Before start, I like to introduce myself. My name is Marina Kaspirek and I'm uh, SDS and Afghanistan manager. Uh, thank you for your coming for our official SDC and Kazakhstan event. Um, so uh, let's start our SDS launch. So first of all, I would like to uh, welcome uh, SDS and Kazakhstan chair and uh, Nazarbayev University president, Mr. Shikhey Katso. Please, floor is yours. Good morning, everybody. Excuse me, my voice is a little bit off because I, I caught the cold, but it is not cold, it's just an issue. <laughs> and uh, good evening, good night. Uh, Jeffrey, if you're in the States or uh, wherever your locations are, and of course, also uh, good day to uh, Professor Wayne uh, Ting Wu the Vice President of the SDSN Networks for uh, Asia. Um, it's a great pleasure for me to be able to address you uh, today. Um, and uh, I want to really welcome all the 18 members of the new uh, uh, you know, network here in Kazakhstan. Um, SDSN, as the name indicates, is a network to support the uh, SDGs, the biggest international development agenda for 2030, as you know. Um, and uh, I'm really pleased that today we have the formal opening session because it's taken a lot of work, hard work, uh, from especially colleagues such as Stefanos, where is Stefanos? Okay, yes, it is. Um, who has been sort of uh, the single-handedly pretty much a driver of putting things together, uh, convincing everybody and so on. I don't think I need to convince people of the importance of the SD, uh, social, um, the Sustainable Development Goals 2030, the Agenda 2030. Um, as you all probably recall, it sort of first uh, started out at the beginning of the century with the Millennium Development Goals. And back then in 2014-15 got a real additional boost by uh, creating the uh, Sustainable Development Goals and getting it accepted through all levels of the United Nations. Uh, an important element, as we know, has been the uh, high-level uh, forums that every year now take place in July uh, with the United Nations in, in, the, in New York. And, of course, a key element in informing those discussions are the national voluntary uh, reports and indicators. And again, to inform countries of where they stand, but also the overall debate, uh, the Sustainable Development uh, uh, Support Network has been instrumental in creating what is now called the uh, SD Sustainable Development Report that are now issued on an annual basis. I think it did not really do justice to uh, the, the richness and the depth and broad coverage of learning but also pursuit of new knowledge and dissemination that they all engaged in. Um, but rankings are also a fact of life, so obviously we have to, to, to participate. And I'm sure that therefore at the country level and global level, when it comes to sustainable development issues, and you know, countries feel a little bit uh, uneasy to be ranked as well there in that context. And, you know, those who are ranked at the top, and typically they tend to be the Nordic countries or some of the more European advanced uh, economies, they may welcome it. And of course, those are ranked more towards the bottom, and those are tend to be the, uh, the LDCs, the least developed countries, um, the poorer countries. Of course, they don't have the means um, to, to pursue sustainable development at the same pace. And they tend to wind up more at the bottom. Um, and, and in that sense, I think there's a lot of 
questions that we all have to ask ourselves in terms of the methodology. But having said it, I certainly salute the SDSN in having developed um, this very important metric, um, invested heavily in analytical work. And of course, you may all wonder or ask, so where does Kazakhstan stand in, in, in this uh, overall picture? Well, <clears throat> Uh, first of all, I think when you read the, the report this year, the unfortunate, the unfortunate conclusion is that uh, over the last two, three years, the world has made uh, hardly any progress anymore, sort of has stagnated in terms of achieving progress in the uh, sustainable development goals. And you can all guess why it happened. Of course, we had the pandemic and the associated crisis, economic crisis. But also this year, on top of it, we have the war in Ukraine, which leads almost immediately spillover effects to uh, food crisis, health crisis, uh, and migration crisis. So we have. Uh, you know, um, unfortunate developments throughout, meaning that there are even bigger challenges for the global community to make progress in the SDGs. Um, now, when it comes to, to Kazakhstan, this year it seems that Kazakhstan is ranked uh, at 65, number 65, out of 163 countries. So, so far, so good. In a way, it's close to being in the top third. Having said that, Last year, Kazakhstan was ranked 59. And it gives us sort of a sense that also here in Kazakhstan, you know, because of the pandemic, economic impact, and so on, uh, government has struggled in developing effective policies, not just policies, but they have to be effective in implementing and making progress towards SDGs. Um, and uh, one additional interesting facet, I think, that this year's global report is now starting to explore is starting to talk about government commitment. Government commitment towards and efforts towards promoting and putting into place effective policies that allow countries to realize the SDG goals. Um, and while the methodology there uh, is, I guess, rather, rather still, in a way, at the pilot stage, um, and I do hope that actually uh, my colleagues in GSPP, public policy, you know, uh, with the motto of good governance matters, can make a, a contribution to also deepening and widening the, the the methodology parts. Um, but overall, I think it's, a, it's in a way this commitment part is very important um, because uh, you, can, you can see that increasingly countries with similar standards of development, those who make better progress invariably have higher government commitment to SDGs and buy-in. And that is obviously uh, an important part. And to show that it doesn't normally it doesn't take money alone. You have countries uh, like Benin in Africa, and so that I happen to know, and other countries which are actually relatively poor, yet show very high commitment to SDGs. How does it normally uh, present itself? That, for instance, national budgets are designed around SDGs, that there's always a monitoring and evaluation framework built in, and so on and so on. Um, conversely, countries that could do and should do much better and are unfortunately not uh, you know, at the top as, as far ahead as they ought to be, are countries such as the United States, which most powerful country yet. You know, there are a lot of, of uh, questions as to to what extent the public sector really is effectively promoting sustainable development. 
Um, so I think this part of government commitment is something that is increasingly important. Um, I also refer to, and just the other day, I was looking at a, a review of a book um, on development economics. Um, and you know, with my old age, I start to forget names, and so I'm sorry. But <clears throat> the conclusion of why certain countries succeed and why others do not. You know, about 15 years ago, uh, the book called Why Nation Fails became very prominent. Um, and Asimoglu and Robinson basically focused on the institutions. Um, this latest by a professor from Oxford is focusing on the role of national leadership. And basically, coming to a, what sounds like a very commonsensical conclusion, which says, unless country leadership wants it, sustainable and effective development will not happen. Okay. And translated otherwise is the international community, international financial uh, institutions, and so on, the world banks, European banks, Asian banks, and so they can even stand on the head. If the country itself doesn't want to do reforms, want to sustain uh, and, and commit itself to goals, there's relatively little that the outside world can achieve. And I think this is a very important message for all of us. Um, the, the countries, societies have to be at the center of their own development. And you know, this, this new national and regional network of, of sustainable development support network here that we're launching together is going to be a very, very important element, both in terms of incisive analytics and recommendations, policy recommendations, but also creating public awareness and educating the public. So uh, the role of the network that we are launching today is extremely important. Um, and I do hope that, that uh, we will all uh, be able to support it and provide this network um, as it ought to be. Um, and in that context, I'm really also particularly pleased to see with us uh, Ruslan Subhanov. Chairman of the uh, Management Board of the Economic Research Institute here. I look forward to great partnership and also want to welcome all the 18 members uh, that have now signed up here in Kazakhstan. And let me just uh, uh, give some names because I understand that you will all participate, especially in the afternoon sessions. Uh, Narcos University, Almaty University of Power Engineering and Telecommunications, uh, Atilao State the University, Suleiman Dumirel University, SDU, Association for the Conservation of Biodiversity here in Kazakhstan, Coalition for a Green Economy and Development, GPRO, um, and Kazakh Agrotechnical University. Kazbiu University, as well as also Kazakh British Technical University and Atharabi National University. All of these are here in the country heavyweights. Your views hopefully does count. And as I said, together hopefully let's try to push our country's leadership towards supporting and implementing policies that are going to be supportive of SDGs. SDGs are maybe in our lifetime the most important goal that we can aspire to. And I count climate change and climate you know, uh, related initiatives as part of it. Um, and it also is the ultimate multi sectoral or interdisciplinary challenge that we all have. So, with this. Excuse me that I've been a little bit long, but uh, I really just want to express uh, with a little sense of urgency that we all have to um, make an additional effort. This year happens to be the midterm 
of the SDGs, Agenda 2030. Um, and I think the whole world can do better. And I think also this country, in spite of all the challenges that we've recently had, hopefully will also do better. Um, because if Kazakhstan does well, Central Asia will do well. If Central Asia will do well. It means that both east and west of this mega continent will also do well. Okay? So I think uh, our work is cut out. But at this point, congratulations to everybody. Thank you. Mr. Shigeru Katsu, for your welcoming speech and, uh, and talking about the importance of Kazakhstan role. And now I would like to uh, have a, uh, I would like to introduce and welcome a uh, keynote speech by Professor Jeffrey Sachs, who is the president of SDSN Kazakhstan, and we will, uh, he will uh, join us by, by Zoom. So, Professor Jeffrey Sachs, welcome. Yeah, this would be, and what a great honor. I happen to be in Rome today uh, visiting the Vatican, so this is a wonderful, wonderful uh, boost for the global effort of universities around the world to uh, play their role uh, in this difficult challenge uh, that you've uh, just uh, heard expressed so eloquently. Uh, we're, we're trying to grapple with major challenges in an unstable world. Uh, environmental challenges, social challenges, geopolitical challenges that are not easy. And I believe that universities really are crucial for this because we have uniquely uh, in our institutions the range of knowledge and expertise and the commitment to analysis and problem solving that are all vital for achieving uh, the kind of changes that are needed in the world. And we need change because the, the direction that we're on clearly is, uh, is getting a bit dangerous. Uh, we have multiple environmental crises. Kazakhstan feels the warming, you know, as a, as a dry, the steppes region and, and desert country, the water stress is very serious, the rising temperatures are very serious, is one of the world's great grain producers. Uh, Kazakhstan uh, has to be very concerned about the dynamics of climate change underway. Uh, and this is one of so many crises that we're facing right now. Uh, and yet, uh, even as these crises multiply, unfortunately, our politics are diverted by awful destruction uh, in war, uh, like the war raging in uh, Ukraine right now, geopolitical tensions, and uh, a very great difficulty of governments cooperating with each other. The thing that I've observed in my whole professional uh, career of uh, the past 42 years working on these issues is that universities cooperate well together. It's really natural for us to uh, work together, to enjoy each other's uh, company, to be natural collaborators We speak. Uh, even if we don't speak literally uh, the same language uh, um, or languages, uh, we, we're working on the same issues and uh, need each other for the knowledge base to uh, actually make headway. So this is first to say that uh, I'm grateful to you for being a part of this global journey and in my capacity as uh, leaving the, the global SDSN, count on me for anything that I can do to help you in your efforts. And I want to ask you to join all of the global networks so that the Kazakhstan's expertise can be shared worldwide, because that's extremely important. Kazakhstan's a remarkable country. I always treasure visiting 
and I and I hope that also this launch will be an occasion to think about the new opportunities uh, for us to meet face to face and plan some activities together. I thought I would spend just a, a few minutes as an outsider looking in, uh, thinking about some of the major challenges that Kazakhstan faces in particular on the sustainable development goals because thinking about those big challenges helped to set the agenda for SDSF Kazakhstan. And if you'll permit me, I'll just share my screen to uh, go through a few quick findings of the sustainable development report for 2022 that SDSF issued last week. As you know, we uh, make an assessment every year of the state of the sustainable development goals worldwide. The general finding, not surprisingly, is that we are falling backwards right now because of the pandemic, because of the instability, no doubt because of the war, the sanctions, all this global spillover, very difficult right now. But each country is also analyzed according to uh, more than 100 indicators. And uh, the story for Kazakhstan, I think, is quite interesting. So uh, if I can share my screen, and here it is. I hope you can see that. Um, let me just get that all on up to and go back to the start. So the, the basic finding is that Kazakhstan has a respectable uh, position of uh, ranking 65th out of 163 countries on sustainable development goals, but I know that you won't be satisfied with that position. Uh, we should look for Kazakhstan to rise in the rankings and, of course, to address the major challenges. We give a kind of report card. <coughs> Green means that this is not a crisis area. <clears throat> Red, of course, are the crisis areas. And there are several for Kazakhstan. And then there are many indicators where Kazakhstan is somewhere in the middle, not quite on track for the SDGs, but also not, the, not, not desperate the, on the SDGs. Of course, uh, let me know uh, a major point. Uh, Kazakhstan is a, a bright green on the question of poverty. I hope this is right, but the official data show that Kazakhstan is, is not a country suffering from absolute poverty, thank goodness, uh, but it has are the following. Uh, really six, uh, I found to be highlighted. One is sustainable agriculture, second education, third is the energy uh, question, which is obviously uh, fundamental question for Kazakhstan. Fourth is some uh, strategy of economic development. Fifth, research and development. And sixth, sustainable land use. So let me just quickly mention these areas. First, as, as you know, Kazakhstan's grain production is one of the uh, largest uh, um, grain harvests in the world. Uh, one of the most important countries for producing wheat and other grains. But yields are chronically low. Uh, this is a question of soils, water availability, uh, uh, and, and so forth. The data show rather low yields, rather high nitrogen inputs, so a lot of nitrogen runoff and questions about, therefore, the uh, efficiency of cereal production, with a lot of question marks about the is SDG4. I think strategically, perhaps the single most important topic, and, and that is the quality of education. Kazakhstan has a good education coverage, but the uh, quality of education needs to be improved, at least according to the international comparison scores that the OECD maintains. So as you probably know, in the most recent 
global wave of testing. Kazakhstan was not at the bottom of the 80 countries tested, but not, but well below average. Uh, and uh, this is true in reading, mathematics, and science. From my experience, and I think uh, a lot of economic evidence, of course, the, the quality of skills and education in the population is probably the single most important variable for long-term economic development. So universities obviously have a huge role to play in, in curriculum design, in teacher training, in analyzing the education process, in trying to determine how to raise the performance of, of education across uh, the different domains. And I would like to suggest this for one of the research topics for SDSN Kazakhstan. The third area that is quite obvious, Kazakhstan is a hydrocarbon superpower in a world that needs to decarbonize. So the whole question of the future of the energy system is a paramount issue. And uh, this is an issue not only for Kazakhstan, it's obviously an issue for Russia, it's an issue for uh, the, the Gulf countries, uh, the countries of North Africa. You see a lot of countries in red, also <laughs> the United States completely the same. We are the fossil fuel producers of the world. We have very low penetration of hydro, uh, uh, renewable energy in the total energy mix. Carbon emissions per capita are very high in Kazakhstan, as they are in the United States. And we're in an era where we are supposed to be decarbonizing. Sometimes it seems we're faking it, but as we fake it, it just means that the climate crisis is getting worse and worse. My own view is that we actually will decarbonize globally because we have to, because the warming will create such a global crisis that even the hydrocarbon countries like Kazakhstan, the United States, Russia, Saudi Arabia, and others will have to make the transition. So I think it's quite obvious that one of the major issues for SDSN Kazakhstan, as it is for the whole world, is what to do about the energy transformation. There are a lot of questions. Could Kazakhstan's hydrocarbons be used sustainably? Could you combine the hydrocarbons with carbon capture and storage? What are the alternatives for uh, a renewable energy mix. Certainly Kazakhstan's got lots of sunshine, lots of wonderful solar potential. It's got wind potential, it's got hydro potential. What kind of energy mix makes sense? And what kind of policy framework can lead to the transformation from a very high rate of carbon dioxide emissions to a decarbonized economy in relatively short order. It's not a simple question for a country that uh, has an economic base in hydrocarbons. It's a very, very difficult question. But I think it is a paramount question for us in working on the sustainable development goals. When it comes to economic development, <coughs> I think <coughs> Excuse me. <clears throat> the idea that Kazakhstan is the great hub of uh, Eurasia is my view. Uh, that Kazakhstan is the great link of Europe uh, and uh, East Asia, uh, and with all of the history of playing the role of that link for for millennia, uh, actually. But now with the 21st century transport systems, fast rail, uh, new kinds of uh, autonomous uh, trucking, uh, China's Belt and Road program, I feel is extremely important for Kazakhstan and for Europe. Europe has a new global gateway program 
One of the things Kazakhstan might do is help to break the global gateway and develop a road initiative together. You know, uh, of course, uh, the Belt and Road Initiative is, is very controversial in the U.S. and Europe because they think too much of competition with China, not enough about cooperation with China, in my view. I would like to see a Eurasia-wide cooperation, and that means linking uh, Europe's global gateway programs with uh, China's Belt and Road Initiative, and Kazakhstan is, of course, the great bridge, a literal land bridge for East and West Eurasia. And I hope we could study this question a bit. Uh, it would be extremely interesting to understand how Eurasia as a whole, which is home to 70% of humanity, and will certainly be the center of gravity of the world economy in the coming decades can best design this uh, 21st century sustainable transport, renewable energy grid, uh, five and six G networks uh, for uh, uh, digital connectivity and so forth. And uh, Kazakhstan's in the middle of the whole story. And so I think Kazakhstan's a great place to host this kind of Eurasia-wide analytics. Uh, but there's an, another issue. One of the things that shows up in the report is that Kazakhstan spends surprisingly little funding on research and development. This also goes along with the education question. Kazakhstan lives uh, substantially as a hydrocarbon-based economy right now. That is not going to last uh, many decades. We see in this picture of R&D as a percent of GDP that the world is right now with three major poles of innovation, North America, Western Europe, and Northeast Asia. But why not add Kazakhstan to the list? Uh, increase the R&D expenditures, both the science and the applied uh, R&D for product innovation. I think that this is strategically a major goal, and it's an area that shows up as a, a real problem. I don't know if the data are correct, but they show that because it's not spending on research and development is extremely low. This is obviously a place where universities have a huge stake, uh, and where we could actually make the case to government how strategic it is to increase the R&D in the country. A final point that I want to mention is the evidence on the land area protected for biodiversity. Uh, Kazakhstan has remarkable biodiversity uh, as one of the great grassland regions of the world with all of the biodiversity, alpine regions. Uh, it's a, a beautiful country. Um, but it's under a tremendous amount of stress. Uh, climate stress is, is one part of the stress. And of course, land use conversion. Uh, the agriculture sector, meaning a lot of conversion of grasslands over many, many decades, a lot of pollution, uh, a lot of uh, drying uh, that is coming with global climate change, uh, a lot of infrastructure that uh, threatens uh, high biodiversity regions. And Kazakhstan, at least again, on the globally comparative data, do not show up uh, as, uh, Kazakhstan does not show up as a country that has taken sufficient steps to uh, protect your remarkable biodiversity. And therefore, I think that this is uh, yet another key area where SDSN Kazakhstan uh, can uh, be engaged. So all of this, ladies and gentlemen, shows uh, that uh, Kazakhstan has many, many great strengths and many challenges. But that's uh, not uh, uh, unique to Kazakhstan. The whole world is facing a lot of challenges right now because we really are in stress. We've been doing things the old way for a very long time. 
This is the 50th anniversary of the Stockholm Conference, this week actually, that first said we have a problem with the environment. It was the first environmental conference globally. That was 50 years ago. This is uh, the 30th anniversary of the Rio Earth Summit. Despite years and years and years of talking about this, we have not consequently addressed these challenges. And that's why we have SDSN. That's why we are so keen to work together. Uh, I think that there's wonderful opportunities for new approaches to economic development in a digital age, in harnessing renewable energy, uh, in thinking about well-being rather than conventional measures of GDP uh, as our guideposts. And these are the topics that I look forward very much to working together with you in the coming years. So let me close uh, with those brief remarks just once again to thank you. Uh, I see many friends uh, in, in the audience, and I look forward to being together with you uh, in uh, uh, Almaty uh, and Astana and uh, other parts of uh, your beautiful country, Ferguson. Thank you very, very much. Welcome speech and wonderful performance. Thank you. And uh, I would like to welcome here on the floor uh, Mr. Insane Adesita, Prost of Nazarbayev University. Please. Important guests in Batik Kunakta. We are friends, Komete Yosta. We are present here in this hall and also those online. It's nice to see people in three dimensions these days. Good morning and welcome to this occasion. At the launching of the Sustainable Development Solutions Network, Kazakhstan. Karitan Shemir Minister. Welcome our friends, our partners in the country, in Kazakhstan, and our international partners to Nazbaev University in Musulta. A big welcome to our previous uh, speaker, uh, Jeffrey Sachs, and also to Dr. Quinty Wu, the Vice President of uh, for SDSN Asia. Let me just mention a few things. Some of the essentials for NU as an international research university are academic and research excellence and how the resulting outcomes can be channeled positively to impact society. We are proud to be a member of the UN SDSN and in particular to host SDSN Kazakhstan, which as you can read in your handbooks is a platform to improve research and educational activities on sustainable development goals in Kazakhstan and Central Asia. So on the thematics of our thematic research trust for NU, in which we call a conduct multidisciplinary activities. Our one, socioeconomic transformation and human capital development, intelligent systems and human machine interface, health and well-being, advanced materials and emerging technologies, and the last thematic theme is energy, natural resources, and the environment. You can see in between all these themes, the essence of SDFM is interwoven in all. So within this framework, our faculty and students are involved in various activities related to, to the UN Sustainable Development Goals. We conduct research on green energy solutions, which include issues of carbon capture and amelioration, renewable energies, include solar and thermal energy sources, 
water purification, soil integrity in the RRC area and Mandistau, issues con concerning lakes in Kazakhstan, this is done in SMG, and the surrounding regions, as I said, policies and practices on rivers and water supply in Central Asia and North so scenarios works on that. We have various other activities and initiatives among our students and staff, such as greening of the campus and some of our intensive outreach to the public. We host as a university the National Conservation Initiative. It does sponsor lots of activities on campus and in in the city and the country, actually. And this official has been part of the representation of Kazakhstan at the Climate Change Conference, COP26, last year in Glasgow. And also we're going to Egypt later this year. So also we plan to introduce some courses on sustainable development as part of the Common Core program for all our undergraduates. So we expect SDS in Kazakhstan to assist in developing these courses. The complex problems identified by SDSN are solved only via through interdisciplinarity and collaborations. This endeavors to further expose our bright students to the UN Sustainable Development Goals and to activate their idealism to help provide solutions to global problems now and in the future. So again, let me welcome all of you to the SDSN launch. I commend you to great discussions on how we can move forward with the SDSN Kazakhstan and also how to contribute to solutions that, not, that are not only useful to Central Asia and Kazakhstan, but also to the world in general. So we invite all of you, including our international partners, as uh, professors, the professor, to visit NU. And I would say that we have a red carpet waiting for you all the way. Thank you very much. Thank you very much. And now I will welcome uh, Mr. Wen Tai Hui, Dean of Graduate School of Public Policy in Azerbaijan University. Professor Desida and Professor Jabir Sykes and Professor Wintami, Mr. Wisman Sultanov and distinguished guests and fellow colleagues. Uh, in attaining the SDGs, it's apparent that uh, no single model or solution will work for all countries. Uh, countries will have to seek and adapt and adopt solutions that pick up peculiar circumstances and priorities. The search for sustainable solutions uh, development solutions will require collaborations and cooperation across uh, institutions, countries, as well uh, as um, different regions within the country in order to tap on the expertise as well as to learn from one another uh, experiences. In this regard, it is heartening to note that um, SDSN Kazakhstan is able to unite scientists as its aim to unite scientists from universities and other entities within Kazakhstan uh, to apply research projects and educational programs to improve research as well as educational capacities on sustainable development goals in the country based on specific local contexts, capacities, circumstances, as well as priorities. At Nazarbayev University Graduate School of Public Policy, we are committed to our mission of improving the quality of life of people in Kazakhstan and the region by training leaders to improve governance through education, research, as well as executive development. As uh, President Katsum has already uh, mentioned, good governance is very important, and therefore our mission, which is the improvement of good governance in the country, is well aligned with the achievement of the SDGs for Kazakhstan. We firmly believe that good governance matters and is essential and is a common track that, uh, that runs through all the SDGs um, endeavors that we are involved in. 
and it is important to deal with all the cross-cutting as well as the complex challenges for the achievements of the SDGs. We at the GSPP are able to contribute to the development of SDS in Kazakhstan, and we will continue to establish uh, education and research priorities which are aligned with the SDGs attainment in Kazakhstan and beyond in Central Asia. We recognize that there is an increasing demand for research and education activities on the SDG in Kazakhstan, and we'll contribute to this by networking with the national institutes, the state agencies, the private entities, the civil society groups, as well as international experts. We are therefore a very strong supporter of SDS and Kazakhstan and believe that it could become the main hub for research and educational uh, activities for sustainable development journey of Kazakhstan. So in this regard, I'd like to thank once again my colleague, uh, Professor Stefanos Zenyaros, uh, for the effort that is put in in launching and making possible SDS in Kazakhstan. And we look forward to collaborations with existing as well as new SDS and Kazakhstan members and the S and the wider SDS and community. So thank you very much. Thank you, uh, Prof. Uh, Mr. Wintai. And uh, now I would like to welcome Professor Wintai Wu, Vice President of SDS and Asia. Please, uh, Professor Wu. Good morning, my fellow travelers on the road to sustainable development. I'm the head of the Asia office of SDSN, hosted by Sunway University in Kuala Lumpur, thanks to the generosity of the Jeffrey Chia Foundation of Malaysia. My congratulations to you all on today's launch of the Kazakhstan chapter of the Sustainable Development Solutions Network. My great thanks to Nazarbayev University and its distinguished faculty for their hard work in mobilizing other universities and civil society organizations to translate academic research into practical solutions. Jeff Sachs and I are looking very much forward to visiting Kazakhstan in the near future so that we can have a deeper understanding of the country in order to facilitate the exchange of ideas between Kazakhstan and other SDSN members. And so that we can explore the participation of Nazarbayev University and other members of the Kazakhstan chapter in the global research activities and educational initiatives that are coordinated by SDSN offices in New York, Paris, and Kuala Lumpur. Right now, in addition to climate change and COVID-19, there are horrific wars in Ukraine, Yemen, and Ethiopia. And in Southeast Asia, the new Cold War is intensified with the AUKUS coalition. AUKUS standing for the coalition of Australia, United Kingdom, and the United States. This is the latest development whereby nuclear submarines with nuclear weapons could appear and stay in the South China Sea. We know that nations relations, excuse me, we know that relations among countries are a combination of cooperation in some areas and competition in other areas. The goal of the Asia Office of SDSN in Kuala Lumpur is to strengthen cooperation in sustainable development in order to generate mutual goodwill that will offset the antagonism coming from competition in the economic and geostrategic spheres. In practice, SDG number 17, International Partnership, nearly always plays 
the role of catalyst in the achievement of the other 16 SDGs. The present COVID-19 catastrophe shows very well the overwhelming importance of SDG number 17, International Partnerships. This fact was clearly demonstrated in 2021 when the Lancet, the leading medical journal in the world, decided to form the Lancet COVID-19 Commission to investigate the pandemic disaster of the last two years. The Lancet did not appoint a medical doctor to be the chairman of the COVID-19 Commission, but instead the Lancet appointed one of our previous speaker, Jeffrey Sachs, to be the chairman of the Lancet COVID-19 Commission. And Jeffrey Sachs, as we all know, is an economist uh, in training and not a medical doctor. The Lancet's selection of Jeffrey Sachs as the chairman of the COVID-19 Commission reflects the fact that the COVID-19 pandemic was not primarily a medical problem. COVID-19 was not a serious challenge to medical science because medical science took less than 12 months to come up with four effective vaccines for mass inoculation. The key, the key failure in handling the COVID-19 pandemic was that the poor countries could not vaccinate their populations quickly enough, hence resulting in the appearance of the Delta variant in India and then the Omicron variant in South Africa. In short, the failure in international cooperation in fighting COVID-19 is what that is keeping the pandemic so virulent after more than two years. In the case of COVID-19, the failure of the rich countries to understand their own long-term self-interest was the cause of the failure in international cooperation. This is where great universities like Nazarbayev University come in and play the fundamentally important role of educating their fellow citizens about what their enlightened long-term self-interest are. <laughs> the war in Ukraine mentioned by President Shigeo Katsu is another case of failure in international cooperation. Geostrategic rivalry is the cause of the failure in international cooperation cooperation in this case. The same phenomena of geostrategic rivalry is now causing a proliferation of competing regional organizations in Southeast Asia. In January 2022, the Regional Economic Association of 15 countries, RCEP, came into force. RCEP, RCEP, stands for the Regional Comprehensive Economic Partnership. RCEP has China as its biggest member, but both the United States and India are not members of RCEP. About two weeks ago, on May 29th, on May 23rd, 2022, a new regional organization of 14 countries was established. It was called IPEF, I-P-E-F, the Indo-Pacific Economic Framework. The United States and India are members of IPEF, but China is not a member. ASEAN, which stands for the Association of Southeast Asian Nations, is now facing the temptation of splitting into two geostrategic camps. The good news I can report to you 
is that a united ASEAN will be able to enforce the acceptance of its neutrality by the United States and China. A united ASEAN can ensure that the battleship groups of both sides can pass through the South China Sea, but not stay there. Furthermore, a united ASEAN will also be able to combine the Belt Road Initiative of China and the Indo-Pacific Economic Framework of the United States to accelerate the progress of ASEAN on the 17 SDGs. In conclusion, I'd like to note that Kazakhstan faces many of the same difficulties that ASEAN is facing in achieving the SDGs. It appears to me that Kazakhstan and a united Central Asia can combine the assistance packages from competing rivals to accelerate their progress in the SDGs. The Asia Office of SDSN is looking forward to supporting the work of the Kazakhstan chapter in promoting the entrenchment of sustainable development practices in everyday life. I wish the Kazakhstan chapter every success in its uh, educational initiatives and scientific uh, research projects. And you can count on my office. Thank you very much and congratulations. Thank you very much, Professor Gu. And now I would like to welcome our keynote speech uh, by Ruslan Sultanov, Chairman of Management Board of Economic Research Institute of Kazakhstan. Thank you, Mr. President, Gio Kato, uh, and colleagues. I am pleased to be here today at the University of the University. I am pleased to be here today at the University of 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 the для многих стран и Казахстана в том числе. К сожалению, пандемия COVID-19, охватившая весь мир, она затронула все социально-экономические и политические а, сферы. Поэтому многие страны сталкиваются а, с определенным набором проблем, а, которые необходимо преодолеть. Для выхода на траекторию экономического роста Нам необходимо интенсивное региональное и международное сотрудничество с участием всех заинтересованных сторон, которые должны мобилизовать все свои ресурсы, финансовый опыт, технологии, знания для того, чтобы совместно достигнуть все поставленные цели устойчивого развития. Ключевая роль в распространении знаний и выработке рекомендаций уделяется аналитическим центрам, исследовательским центрам, которым являются и эксперты Назарбаев университета. Также я сегодня поэтому хотел рассказать о той работе, которую проводит Институт экономических исследований, который я представляю. Наш институт – это научно-исследовательский институт, являющийся ведущим институтом, изучающим проблемы развития экономической системы. Нам уже более 60 лет, буквально в мае, исполнился 61 год с момента создания нашего института. Мы в прошлом году заняли шестое место в пенсильванском рейтинге среди стран Кавказа и Центральной Азии среди аналитических институтов. Основными нашими направлениями деятельности являются вопросы макроэкономических исследований и прогнозирования, вопросы развития регионов, региональные исследования и вопросы развития предпринимательства. Мы активно участвуем в разработке различных государственных программ и многих законопроектов. 
А у нас особенно выстроена активная система сотрудничества с различными международными организациями. Мы активно работаем с ООН, Всемирным банком, фондом ЮНИСЕФ, ФАО и другими экспертными организациями международными. Активно развиваем сотрудничество с гражданским сектором, работаем со многими организациями, с бизнесом и, естественно, с государственными органами и различными институтами учеными нашими. В качестве одного из примеров сотрудничества я назову совместную нашу работу с ПРООН. Мы два года назад разработали, провели большую исследовательскую работу, в рамках которой мы подготовили исследования по партнерству для создания национальной платформы по целям устойчивого развития. В рамках этой исследовательской работы нам была передана арт-инсталляция от ПРООН, которую как раз готовили люди, в том числе нуждающиеся в поддержке в рамках цели устойчивого развития, уязвимые свои населения. Эта арт-инсталляция представляет собой 17 объектов, каждый посвящен, которых посвящен конкретной цели устойчивого развития и что необходимо делать. В прошлом году первое, мы провели первую выставку, мы ее выставили в столичном аэропорту. В прошлом году эта же инсталляция была на гражданском форуме и э, была презентована в гражданском форуме, проходившем в Алматы. И в последующем она была выставлена у нас э, в музее Костеева и в ряде университетов города Алматы. Также мы активно работаем с международными организациями в части рейтингов. Мы являемся официальным партнером международного рейтинга АНГ в Казахстане а также секретариатом Национального контактного центра ОЭС. Если говорить о той работе, которая проводится в рамках а, цели устойчивого развития, то а, на, мы являемся а, рабочим органом действующего комитета по мониторингу по целям устойчивого развития. Это комитет действует при Министерстве национальной экономики, куда входят все государственные органы, Здесь также осуществляется работа по всем пяти основным направлениям по целям устойчивого развития. Это люди, процветание планеты, мир и партнерство. И особое внимание уделяется вопросам мониторинга и статистики. Если говорить уже коротко по тому, что именно делается, то я приведу несколько примеров нашей работы в рамках целей устойчивого развития. Например, по направлению процветания здесь у нас... В первую очередь это вопросы макроэкономических исследований и прогнозирования по тем рекомендациям и нормам, которые готовятся правительством, администрацией президента. Наши расчеты и прогнозы они используются уже в принятии тех или иных политических решений. Особое внимание мы уделяем вопросам стратегического планирования. И здесь мы работаем с государственными органами по вопросам методологического сопровождения разрабатываемых документов. Особенно мы задействованы в процессе мониторинга действующих государственных программ, национальных проектов и концепций. Следующий блок – это очень важно, это совершенствование регуляторной политики в сфере предпринимательства, в том числе вопросы социального предпринимательства. И отдельно я, наверное, остановлюсь на вопросах исследования подхода внедрения ЦУР в стратегическое бюджетное планирование. Это большая работа нами проводилась и совместно с международными экспертами. Как раз вопрос заключается в том, чтобы интегрировать бюджетирование целей устойчивого развития в бюджетный процесс посредством инструмента быстрой комплексной оценки. Отдельно мы в прошлом году большую работу проводили по оценке финансирования целей устойчивого развития. В прошлом году мы такую работу проводили, в этом году ее продолжаем. И здесь мы по нашему анализу мы видим, что в среднем за период 2016 по 2019 год на финансирование целей устойчивого развития уходило порядка 55% всего ВВП. Преимущественно это это расходы государства. 
У нас есть еще большой значительный потенциал финансирования целей устойчивого развития за счет средств частных предприятий, частных компаний, общественных объединений. Здесь забегая вперед, для того, чтобы объединить усилия исследовательских организаций, научных кругов, гражданского сообщества и компаний, мы должны действовать совместно. Поэтому мы предложили создание Совета по устойчивому развитию, куда мы пригласили всех участников, и мы планируем совместную работу проводить по тому, чтобы популяризировать цели устойчивого развития, чтобы донести до общества, до бизнеса, что это, что это дает всем нам, чтобы инициировать новые проекты и с гражданским сообществом уже совместно эту идеологию продвигать. По направлению люди, здесь я отмечу несколько главных элементов. Это у нас мы подготовили методологию и проводим рейтинг качества жизни, именно качества жизни в городах. В этом году у нас количество городов расширилось. Это большая работа, которая необходима для оценки условий жизни человека. Большой блок вопросов связан с программой повышения доходов населения. Было дано соответствующее поручение главы государства, и в этом году правительство в апреле 2022 года правительство утвердило данный документ. Как раз наши эксперты участвовали в разработке данной программы. И я, наверное, еще выделю два важных аспекта. Как вы все помните, в этом году у нас объявлен годом детей в Казахстане. В прошлом году нашими экспертами Проводилась большая работа с международными экспертами, с Министерством образования и науки по разработке методологии индекса детского благополучия. Эта методология позволяет государственным органам определить самые слабые точки, где у нас идут вопросы государственного финансирования, государственной поддержки и, соответственно, перестраивать механизмы, чтобы... А те государственные финансы, которые выделяются, государственное внимание, именно было более эффективно направлено на детей. Отдельные аспекты – это вопросы гендерного анализа в сфере бюджетного планирования. Мы также разрабатывали соответствующую методику проведения гендерного анализа в социальной сферы именно на уровне местных исполнительных органов. По направлению планета, это глобальное направление, сегодня об этом Джеффри Сакс уже поднимал вопрос, и я скажу, что нами, мы участвуем в работе по подготовке стратегии низкоуглеродного развития до 2060 года. Буквально вчера у нас состоялось заседание с участием министра, у нас всех экспертов мы привлекли. Сегодня идет большая работа, она уже должна завершиться к осени, и в конце года Казахстан должен утвердить эту стратегию. Мы, я скажу, забегая вперед, да, я отмечу, что мы проговаривали уже с вашими экспертами и планируем в июне и в июле проведение наших мозговых штурмов о как раз выработке рекомендаций по достижению низкоуглеродной нейтральности. Я надеюсь, что эксперты Назарбаев университета также активную работу здесь будут принимать. По направлениям мы, кстати, здесь создали специальный у себя центр, посвященный исследованиям ESG. То есть ESG-повестка это глобальная, она впереди, поэтому мы не отстаем от этого и данное направление мы активно развиваем. По направлению мира и партнерства здесь у нас несколько направлений. Мы на региональном и глобальном уровне, это естественно такое налаживание партнерских взаимоотношений между правительством, частным сектором и гражданским сообществом. И здесь мы задействованы в процессе научно-экономической экспертизы. Она затрагивает как экономические аспекты, так и социальные в том числе отдельные элементы и цели устойчивого развития. Особое внимание мы уделяем вопросам международного партнерства и соблюдения прав людей. И здесь у нас большая работа проводится Национальным контактным центром ОСР, который, секретариат которого действует на базе Института экономических исследований. Также мы активно обмениваемся опытом 
а, буквально недавно, в прошлом году и в начале, мы а, проводили обмен опытом со странами Центральной Азии на, площади, на региональной платформе обмена знаниями по целям устойчивого развития, организованной ПРООН. И здесь мы уже, конечно, обсуждали те проблематики, которые, с которыми Казахстан столкнулся, те успехи, те проекты, что можно сделать для стран, чтобы максимально эффективно достичь поставленных целей. Большая работа, наверное, итогом каждые там, два года и заключается в уже добровольном национальном обзоре. Казахстан впервые на политическом, уровне, на политическом форуме ООН высокого уровня в Нью-Йорке в 2019 году презентовал добровольный национальный обзор. И в этом году, в июле, также будет презентован уже второй добровольный национальный обзор, который эксперты наши участвуют в работе. И это большая работа, которая показывает о том, что делается в Казахстане и какие проекты реализуются по достижению целей устойчивого развития. Уважаемые участники мероприятия, в предстоящий период до 2030 года После пандемии, в свете происходящих глобальных перемен, оно требует объединения всех усилий для достижения цели устойчивого развития. Есть много мнений о том, насколько они сегодня актуальны, но, на мой взгляд, эти, меры, эти поставленные цели, наоборот, приобретают особую актуальность. И здесь нам необходимо объединять максимально Участие. Я рад, что э, Казахстан интегрируется в сеть решений в области устойчивого развития. Это большой успех. Мы вовлекаемся в мировое глобальное сообщество и объединяем э, все усилия для того, чтобы максимально эффективно достичь э, цели устойчивого развития. Я уверен, что нас ожидает плодотворное взаимодействие в рамках сети решений в области устойчивого развития. Thank you for your attention and uh, we are ready to work with your team. Thank you. And uh, now uh, we have a lunch break until 1 p.m. Uh, the floor for you, right, please. Thank you. So uh, just a few kind of housekeeping things before we start uh, is that there's three sections, but the sections will be split up into four. So first we'll talk about education. Here's today, uh, when I ask questions, feel free to answer either in English or if you're more comfortable in the Russian language. I think there's no Kazakh translation today, but uh, at least if you can uh, answer in English or Russian, it would be appreciated and uh, I will answer or facilitate in English. Uh, so also, it's very important to say before we start that uh, we had some very good introductions from uh, international experts in the field of sustainable development. Uh, but also, it's very important here, after hearing from the speakers, uh, to talk about what we can do here in Kazakhstan, because what we learned from the speakers is that Kazakhstan as the bridge between Asia and Europe plays a very important role in sustainable development and uh, bringing uh, uh, to the forefront of the region uh, good examples uh, of how we can help support the implementation of the sustainable development goals. And uh, also we heard from our, uh, our experts in the, in the beginning of the session uh, about the role of universities and that universities are a very important driver uh, partnering both with the public and private sector in uh, helping support the implementation of the SDGs. So thanks for everybody who stuck around after the lunch break and what I will do now is introduce you uh, to the panelists. So uh, apologies if I get the pronunciation wrong, uh, but I'll do the best I can. So, uh, Ainur Karol Bozova, she is the Deputy CEO of Kazu University. Uh, that will be one of our panelists. We also have Alashir Akazenov, he's the Deputy Head of the International Secretariat of G Global. We have Asim Kayugenov, Kayugenova, she is the Chief Specialist of the Scientific Department of Sali Man 
Darien University. We have Asno Azkalaho, uh, sorry about that, Ak Zalova. She's the head of International uh, Project Group, coordinator of SDG Center for Kazakh uh, British Technical University. We have Medina Tayukalova. She's the specialist and also project coordinator for the Association of the Conservation of Biodiversity in Kazakhstan. Uh, we have Mansia Esemanova. She is the head of the Department of Ecology at Atarao State University. Uh, Sultanat Meriamova. Apologies if I mispronounced that. <laughs> First name I already know, so I'm sure that that was correct. Uh, she's the head of the Department of Ecology. Oh, no, sorry. She's the director of the Center for Development of International Cooperation and Multilingual Education uh, at uh, Kazakh Agrotechnical University. And finally, uh, last but not least, we have Jana Suimbayova. She's the chief specialist of the Department of Science and Commercialization. Almaty University of Power Engineering and Telecommunications, named Gumar Bek Dayoev. Apologies for the <laughs> mispronunciation of the uh, last name. So anyway, as you can see, we have a very, very uh, uh, high-level panel of specialists, national specialists here in Kazakhstan, who will be uh, providing us with uh, very important insights and contribution to the SDSN network. And uh, looking forward to their insights and contribution in the panel sessions that we will uh, begin now. So also what I would like to say uh, uh, before we start uh, for our panelists is to, when we ask these questions, please think about it in your personal experience. Some of the projects that you have been engaged in uh, maybe some of the curricula you have developed or courses you teach. Uh, anything that's related to your personal experiences should be interlinked with the answers to the questions that I'm going to ask. Uh, so now I'll start with the uh, education section. So the first question is, and uh, feel free to answer and engage. We have about 16 minutes for this uh, panel session. Uh, how to better evaluate and monitor the progress of SDGs integration into the tertiary educational system of Kazakhstan? Please, I open the floor to comments. I knew what maybe. Yeah. Uh, well, good afternoon, first of all. Um, and before um, going into details of the uh, agenda, I would first of all like to express continuous gratitude uh, for SDSN for us to be confirmed as part of the SDSN. And I would also like to thank uh, NU and uh, Mr. Katsu in particular for leadership and mobilizing Kazakhstan higher education institutions and scientific organizations uh, to comply with uh, UN Sustainable Development Goals and uh, for us to uh, mobilize and to combine our efforts within uh, Sustainable Development uh, Solutions Network. As uh, per the agenda issue, uh, I would like to bring uh, the SU experience in um, launching CSI system, which is uh, creativity, service, and intelligence. And uh, Kazio's answer to your question is really about engaging students to, uh, to, uh, to provide uh, the universities comply with uh, activating the issues of uh, uh, sustainable development goals. And the system we launched in Kazio, and it's quite a while, uh, creativity, service, uh, and intelligence is aimed at uh, natural developing and uh, encouraging social responsibility of students. And it's very much successful. 
in a way, so that the uh, Ministry for Education and Science of Kazakhstan recently applied to Kazakhstan for us to, uh, to uh, share our experience among Kazakhstan higher education institutions uh, so that we are looking at the CSI system to be introduced uh, as part of curriculum in uh, Kazakhstan higher education institutions. The CSI, Creativity, Service, Intelligence, works in a way of uh, natural responsibility of students, and it is in line with, um, it's on a par with the academic curriculum, and it's uh, part of the curriculum, and around 30 organizations of students in Kazakhstan are actively engaged in the CSI system, and they try to be creative, they try to be um, uh, in service to community, in service to society, and they try to be intelligent in different uh, debate clubs, uh, bringing uh, really um, huge problems of uh, Kazakhstan social, economic, political development of uh, current days. So uh, my first contribution and answer to your question that we do have a private uh, experience which um, proved to be successful and we are very much keen to share our experience with those other Kazakhstan institutions to learn our experience in terms of raising awareness and engaging students to social responsibility and it includes almost uh, the majority of 17 uh, sustainable development goals. It helps uh, to uh, improve quality of education. It uh, helps um, uh, echo uh, responsibility and awareness of the students. It helps um, actively engage students to volunteer in job. So um, the, the very uh, end result is raising awareness of social responsibility and how it is important to serve to the community and society. They live and they Thank you very much. Uh, so, what we heard uh, from from her is that uh, we should really be thinking about how students uh, can be engaged in the process and using their performance as a form of evaluation. Uh, do any of our other panelists have comments uh, uh, related to that? How can we better evaluate? Uh, the implementation of the SDGs in tertiary educational system. If not, we can move on to the next question, which is uh, what strategies need to be considered to increase the competitiveness of universities and research centers towards sustainability-related science? Perhaps Alashir could contribute to that one, if he's online. Uh, my name is Alashir Kazenov. I represent here the International Global Secretariat and the Coalition for Green Economy and the Global Development. First of all, I would like to thank the leadership of the Zvant University for organizing this great event for the launching the this great initiative as the as DCM uh, network here in Kazakhstan. Our organization is a public institute which was founded in 2014. Um, and uh, we promote the green initiatives here in Kazakhstan, jointly working with uh, some universities located in different regions of Kazakhstan. So uh, our position about the uh, SDGs and use at universities, for example, in 2019, we found a public institute, which is called uh, the SDG leaders in Kazakhstan between uh, use. Uh, and the, the main idea, the main um, essence of our uh, maybe competition uh, is to promote the realization of SDGs here in Kazakhstan by all 17 uh, directions. Uh, in order to precise, uh, we work uh, closely with the uh, different universities as the Eurasian National University, Kazakh Agrotechnical University, Kazakh National University in Al-Farabi and all students uh, from these universities know good very about the SDGs. 
Um, Furthermore, uh, a year ago, to jointly with the uh, UN Fall organization here in Kazakhstan, we con conducted the analysis on SDG nationalization. And uh, as a result of our research, as a result of our analysis, we um, uh, highlighted that which exactly the SDGs are very important and uh, are stand in front of our country. Thank you. I would also uh, like to add that uh, to encourage sustainable research, yeah, he gave off the question. I think, first of all, we should um, diagnose, we should analyze the SDG awareness among those teaching professorial staff, but most importantly among students. And uh, for that, we've just talked to uh, Mr. Kasso that EU uh, is seriously thinking of uh, introducing SDG credit um, in the curriculum, and we would like to become part of it. And that would help us, uh, all Kazakhstan higher education institutions, to, um, to find out uh, how uh, to make SDG part of research. CASU, in particular, in its strategy development for 21-23, does envisage shifting from applied teaching university to research, uh, applied research university. And for us, this, um, this goal is important too. So I think, first of all, we should, um, we should be 100% confident there is uh, there is an SDG awareness, both within teaching professorial staff and with the students, most importantly, and then step by step to introduce SDG goals. And uh, probably they are there, but to, uh, to have them massively country, uh, countrywide uh, introduced into the research agenda, we should train our teaching professorial staff, we should invest in uh, uh, raising SDG awareness among students why the credit in you is going to become a leader and we would like to join. So then uh, I think we should targetedly talk whether research at each of the university is in line with SDG. Thank you uh, for your answers. So uh, perhaps I'll address the uh, next question to Mancia. Uh, how the inclusion of the SDGs concept in Kazakh universities may provide new employment opportunities for students and faculty and employees and how could we move forward in this towards this direction um, hello everybody uh, my name is Simon Mazia I'm the head of the college department of Ottawa University uh, so, sorry I want to say on Russian <laughs> Но в первую очередь, конечно, хочется сказать, что есть очень большие проблемы по трудоустройству студентов. Эта проблема, конечно, идет еще изначально из школьного уровня, я считаю, потому что чаще всего наши выпускники, то есть студенты, поступают в университеты иногда не на той специальности, которую они бы действительно хотели. Это, возможно, все связано еще и с тем, что у нас очень слабо развита профориентационная работа на уровне школьного именно образования, чтобы уже на, например, среднем уровне, седьмой, восьмой классах уже проводились профориентационные работы, и каждый учащийся у него была уже, то есть он знал, куда он хочет поступать и кем он хочет стать. Может быть, вследствие этого и сейчас э, те выпускники, которые заканчивают университеты, они у них нет той, можно сказать, той любви к то, 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 того, чтобы э, действительно он хотел бы стать тем или иным специалистом. Но э, несмотря на это, конечно, надо сказать, что сейчас э, в образовании э, идут большие работы. Очень много выделяется грантов, даже уже в этом году специализированные гранты для регионов выделяются, такие как Серпин. Есть сейчас в этом году, например, на западный и восточный регион для регионов специальные гранты выделяются. То есть это все дает возможность именно получать, как бы, бесплатно обучаться для студентов. 
Но э, необходимо ответить, что э, есть э, проблема о, в университетах именно по, для педагогических кадров. Так как у нас э, преподаватели вузов именно... Э, вот им государственного уровня, региональных вузов, у них э, заработная плата, она намного меньше, чем даже у учителей школ или же на предприятиях. И вследствие этого э, на, в, ну, преподавателями в университетах остаются кадры не, то есть не самые талантливые кадры, а менее, можно сказать, даже слабее уровня. И э, все-таки э, я считаю, что для того, чтобы эта проблема была решена, необходимо мотив, реально мотивировать э, преподавателей, э, для того, чтобы э, они, им, у них был интерес э, повышать свою квалификацию, э, чтобы это все было поддержано не только э, со стороны э, администрации самих университетов, а именно чтобы эта была поддержка шла со стороны министерства. Так как э, мы сейчас знаем, что все государственные вузы, они э, сейчас находятся на уровне НАО, так называемого, да, как мы ну, говорим, да, они... То есть это такие организации, которые как бы подчиняются министерству, но материально они должны сами обеспечить, то есть самообеспечение идет. Кстати, этого и зарплату, заработную плату преподавателям уже выделяется сама, сам университет. И вследствие этого они, ну, то есть у них очень мало возможностей для повышения за, то есть ежегодной повышения заработной платы именно преподавателей. Поэтому я считаю, что для решения всех этих проблем в первую очередь необходимо в школах начать ранние профессиональные работы. Второе, чтобы, как бы, можно сказать, министерство все-таки взяло под контроль финансирование преподавателей, возможности повышение их уровня. Хотя, конечно, на... сейчас в Казахстане вот эта программа Булаша дает большие возможности, спидиальная программа, для того, чтобы ну, преподаватели могли, как бы, у нее была академическая мобильность с другими зарубежными вузами, там, выезжать на стажировки и так далее. Но только это одна программа, как бы, ну, как бы дает возможность. Еще есть программа участия в Эразусе и так далее. Но все равно, я считаю, необходимо все-таки помогать преподавателям вузов вот именно в материальном плане. Спасибо. Yeah. Let me introduce myself. My name is Antonate and I would like, first of all, to express my sincere gratitude to the organizers of this uh, wonderful event and uh, Mr. Katsu. And uh, um, to, take, to do some contribution to this panel session. Uh, and also, I would like to say that last year we, our university joined to this um, organization ST. And since uh, that time, we, uh, we thoroughly analyze all um, information comes uh, from different parts of the world, from different universities. And I would like to say that it's a really wonderful uh, network or association who helps, uh, who could help uh, each university to develop and uh, uh, maybe increase and foster some competencies, skills of uh, communication, and uh, could uh, discuss any um, research questions. And uh, they have any um, brilliant possibility, yeah, uh, brilliant possibility to join each project lunch. Uh, lunch to, uh, or lunch by any university in the world. Yeah. Um, And uh, uh, regarding this question about uh, students, uh, about um, practice of training uh, specialists, I would like to continue in Russia just to, to, do in, in, uh, to, to say in unison with my um, colleague. Uh, со стороны нашего университета у нас есть департамент, который занимается трудоустройством. 
специально. Вот. И они как бы рассматривают все эти проблемы именно с точки зрения того, что надо будет, то есть мы усиляем последние, скажем, несколько лет связь с работодателями и полностью наш учебный процесс и даже образовательные программы развиваются или как бы создаются, чтобы ответить запросам этих труда работодатели, когда они э, требуют те или иные специальности э, в специфической отрасли знаний. Тем более, что знаете, что, что профиль нашего университета – это технический и аграрный. Соответственно, мы работаем э, с фермерными э, и всеми организациями, которые касаются вот этих двух, скажем так, отраслей знаний. Также у нас есть как бы и международный опыт. Наши студенты выпускного курса и второго, третьего курса мы работаем с Германией плотно, есть у нас такая программа ЛОГА, где студенты получают практический опыт, работая на полях, на фермерских хозяйствах и также в других организациях, которые касаются сельского хозяйства и инженерии, скажем так. Также у нас есть программа «Анже», это во Франции, где также студенты получают такие же практические навыки. Помимо этого, с прошлого Скажем, с прошлого, с прошлого года мы заключили договора с Атамикен, где когда наши выпускники, а имеются студенты, также проходят свои практики в их организации, которые к ним относятся. Просто в прошлом году мы получили, в 2020 году мы получили статус исследовательского университета, и к нам присоединились три большие организации, научно-исследовательский институт это Бараева, что там это ИСХОС в Петропавловске. И с тех пор наши студенты буквально, то есть мы отсылаем их большими, скажем так, партиями, проходить их практику вот на их организациях. Поэтому я думаю, что как, какие возможности может быть, это прежде всего расширять базу практик и организаций, где можно будет, чтобы наши студенты, если они не получили, не дополучили, скажем так, практические знания на местах, на месте получить эти компетенции и умения. И также, естественно, как бы вот это вот обсуждать, что нужно, какие компетенции нужны нашим работодателям. Также мы проводим с ними несколько встреч, скажем так, в году, и где работодатели, они открыто говорят, с каких университетах у них есть выпускники, не выпускники, а выпускники, и, скажем так, в каких университетах, где получают хорошие, скажем, знания, или нехорошие, или достаточно хорошие, где знают, что это такое, что такое трактор или еще что-либо. То есть эта картина показывает и помогает нам исправлять, скажем так, наши ошибки и усиливать теоретическую возможность часть и практическую также. Спасибо. Sure, uh, one last comment, and then we'll move on to the next session to make sure we're on time. Uh, yeah, employment-wise, uh, first of all, Kazuki statistics is that uh, 90, uh, 91 of uh, graduates of Kazuki are fully employed on the first year of graduation in line with their specialty deaths. Um, a very good uh, a practice for, for Kazakhstan higher education institution, uh, showcase a high demand for our graduates in Kazakhstan labor market. And um, uh, what I would like to share in terms of best practice is business councils. So uh, Kazakhstan uh, has four major schools. Those are higher uh, school of law, international school of economics, and school of uh, liberal arts and the Kazakhstan business school. All these four schools have have their business councils and have their career services to be in charge of early employment issues. So we do not accompany, we do not engage with employment issues at the year of uh, graduation, but rather we start actively solving that issue from the uh, mainly second year of study. And business councils of these four major schools of Casio are consisted of uh, 
main uh, employers of Cascade graduates, and we are in close contact with them in terms of finding out whether the skills are in line with their demands, where the theoretical knowledge is enough. And so we are in constant connection with Business Council uh, members, potential employers of Cascade graduates, to find out where to improve knowledge-wise, where to add uh, skills-wise. So that is the best practice we would like to share for the faculties to have career services and um, business councils of employees to accompany uh, potential graduates from the early years of study to uh, solve um, employment <coughs> issues at the exit of the university. Thank you, and uh, before moving on to the next session, to support the implementation of the SDGs, Sustainable Development Goals Framework, on a comprehensive university-wide level, everything else trickles down. So then that will provide educational opportunities because SDGs are integrated into the curricula. So that will provide educational opportunities for students, which can enhance employment. And also, uh, it can also uh, set up a, a situation where you develop an action plan. So once you have a comprehensive university strategy for sustainable development, you need to have an action plan. If you have an action plan, you set up concrete goals and targets, as, long, as well as indicators to show that you're reaching these goals and targets. So Narcos University has a, a sustainable Narcos 2030 strategy, which aligns with the 2030 um, agenda for sustainable development. And so I would encourage also all universities to, and, and uh, also faculty and administration, to encourage uh, senior management, uh, rector, provost, to be engaged in these issues and to try to comprehensively integrate it into the educational system uh, through the approval uh, in your academic council. Every university has an academic council. You can develop a strategy, propose it to them, adopt it officially, and then it becomes integrated. So, okay, let's move on to the next uh, session, which is water and communities under land, water, and communities um, topic area. So this question will be for Alishir, and it is, what initiatives would be good to consider for the provision of improved drinking water and sanitation wastewater facilities in cities and in rural areas. Uh, based on our organization, I would like to continue my speech in Russian. Uh, я бы хотел uh, рассказать о том, что наша организация проводит ряд мероприятий по реализации зеленых инициатив в 2017 году. Мы сформировали первое зеленое село, которое называется Арнасай, близ города Нур-Султан, которое мы установили более 20 зеленых технологий, которые um, основаны именно на возобновляемых источниках электроэнергии и так далее. И касательно деятельности по а, зеленым инициативам, мы также проводим такие большие инициативы, как World Clean Up Day, Stop Muscle и так далее. И касательно вашего ответа по очистке источных вод в городской сельской местности, можно ответить, что в последние годы как, тенденция сельские поселки, объекты, малоэтажные застройки формируются комплексно. И с этой точки зрения целесообразно строительство в составе таких поселков, централизованных э, локальных э, очистных сооружений на базе новых технологий. Такие технологии, то есть создание коллективных систем очистки источных вод, позволит снизить э, строительство, строительные и э, эксплуатационные затраты, уменьшить занимаемую площадь, а также повысить качество и надежность их обслуживания. И в завершении данной инициативы я бы хотел порекомендовать такие инициативы, как это установка фильтров для очистки вод, это установка водосберегающей технологии, использование дождевых вод, а также одно из самых важных – это усилить конструкцию, то есть переформатировать или смодернизировать уже действующие системы очистки источных вод в городской и сельской местности. Также самой важной инициативой, я бы сказал, это усиление кадрового потенциала, подготовка именно отраслевых специалистов по данному направлению. Спасибо. Feedback, the, uh... 
Okay. So uh, the next question will be for Medina. And uh, this question is, what could be the policy measures to improve environmental management and conservation policies in Kazakhstan? Thank you. Me and uh, it's honor to be here. Uh, let me answer for this question in Russian. Мы не являемся государственным органом, но мы на протяжении более 15 лет реализовали более 100 предохранных мероприятий именно и несмотря на то, что Казахстан является как бы такой огромной страной, да, занимает девятое место по территории. Я хочу как бы выделить такие небольшие моменты, которые бы помогли в предохранных как бы, как бы мерах, да, которые помогли бы в реализации этих предохранных программ. Нет единой стратегии национальной, связанной с биоразнообразием, которая бы смогла бы учесть все как бы, проблемы, связанные с предохранной деятельностью, потому что очень много проектов нас на самом деле реализуется и очень довольно-таки эффективных, но они очень разрознены, и такая как бы, стратегия она бы помогла бы улучшить данную сферу и увидеть конкретные результаты, в том числе в рамках конвенций международных и целей устойчивого развития, да, достичь конкретных результатов. Кроме того, хочется как бы, на самом деле очень много разных мероприятий, которые можно было бы реализовать, но как бы вот эти два как бы, основных, которые очень важны, первое, как я сказала, это стратегия, второе, это уже как бы такая координационное взаимодействие между как бы, национальных партнеров с финансовыми институтами, да? то есть э, 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 на самом деле э, э, где-то э, несколько лет назад была такая оценка, э, где проводились как бы, финансирование именно предохранной э, деятельности, и она показала, что очень э, малое финансирование идет именно на э, предохранные э, мероприятия и э, ну, на, относительно других, да, и э, э, и, кроме того, это бы как бы позволило, если, а, даже если брать, например, какие-то ОПТ или какие-то небольшие партнеры, да, которые занимаются очень долго как бы, именно протохранной политикой, да, основное финансирование идет только на, как бы, покрывает только именно труп, так, оплата труда, да, то есть очень мало как бы идет и если бы данные как бы, организации могли как бы, очень хорошо скоординированно работать с другими как бы, институтами в том числе финансовыми то это бы упростило бы, как бы политику в этой сфере да, улучшение политики и достижение целей в принципе у меня все I think that that actually is quite a big problem not only in Kazakhstan but the worldwide uh, you tend to have this uh, silo approach where people are working in their own sector and don't really see the overall system and how to coordinate together to try to solve uh, joint problems related to the implementation of the SDGs. So thank you very much. If you have uh, an additional um, response, please go ahead. We have a little bit of time left, so the floor is yours. Thank you, Brandon. Uh, I want to give some comments about water and let me talk in Russian. Мы говорили про то, что качество питьевой воды. Наш университет, университет имени Сульман Демиреля находится в области, в Алматинской области. И, возможно, именно поэтому, как мы знаем, Алматинская область обладает именно хорошими водными ресурсами. Благодаря этому у университета есть свои скважины, которые проходят определенную очистку, и она, эта вода очищенная используется именно для столовой и для кантина. Это одно, наверное, из решений доступности качественно, именно качества воды. Возможно, как пример, либо как решение для других университетов. Но, конечно же, надо отметить, что нам повезло, что мы находимся именно в Палматинской области и обладаем именно такими ресурсами. It's just
Thank, thank you. That's a very good example. And actually, I think it would be uh, something that could be turned into a good research article or uh, maybe policy paper on, on how, you, how your university went about that and lessons learned that could be somehow applied to other universities in Almaty and more broadly in Kazakhstan. Thank you. Uh, moving on to land and communities. So the next question is for Mancia, and it is, what are the main challenges in integrating SDGs into the key national programs and strategies of Kazakhstan to combat droughts? Thank you. Необходимо ответить, что проблема опустынивания вообще в Республике Казахстан является одной из больших проблем, так как 60, более 66 процентов подвижные вообще находятся под, как является территориями, которые уже переходят как пустынные территории. Но здесь проблем очень много, причин, почему это возникает. В первую очередь, конечно, необходимо ответить, что есть большое воздействие именно антропогенное, в том числе вот проблема Аральского моря, да? но и территория Аралской области, я тоже считаю, одной из таких важных территорий, так как у нас из, трех, из шести районов три, можно сказать, подвержены опустыниванию. Эти проблемы связаны как и с выпасом скота, то есть это аграрное как бы, воздействие идет, так и антропогенное воздействие связано с нефтяным загрязнением, так как у нас две области являются Дживая района в области является непосредственно те, теми территориями, где идет добыча э, нефти. Поэтому э, опустынивание, проблема опустынивания необходима. Э, кроме этого, на нашей, на нашей территории является вообще климат является резко континентальным, что также способствует э, опустыниванию. Поэтому необходимо э, решать эту проблему. Э, кроме этого, у нас наша вообще сама по себе территория э, является солевой, э, то есть почва солевая. Э, вследствие того, что это находится в котловине бывшего Каспийского моря. Поэтому решать эти проблемы необходимо, можно сказать, является главной проблемой. Ну, в нашем университете проводятся такие работы, как возможности выращивания растений с использованием дренажа. То есть у нас в Атравской области растения, можно сказать, растут до определенного возраста, то есть до того момента, пока корни не достигает вот, вот этого целевого горизонта. После этого уже идет отмирание растений. Поэтому э, учеными нашего университета как раз разрабатываются пути и возможности решения этой проблемы с использованием выращивания именно э, на дренажной основе, то есть создание определенного дренажа, чтобы э, создавать как бы сток этих солевых, сбор этих солей, и чтобы растения, то есть корни по возможности ну, то есть не, ну, не достигали вот этого горизонта. Поэтому я думаю, что для, не только для нашей области, но, например, Козлогинской области, которая тоже стоит остро эти проблемы, я думаю, что будет... Next question for Sultanat. Uh, what are the main challenges and obstacles to sustainable land management in Kazakhstan? I'm not a specialist in this field, but um, I would like to talk about uh, this issue from the perspectives and experience of our university, how uh, we struggle and uh, like uh, cope with this um, issue. Um, in general, I would like to underline uh, maybe the 
for two main uh, blocks of issues uh, uh, in this field. Uh, first of all, it's uh, outdated agro-technology -te and outdated equipment. Um, here, um, let just a comment that uh, most farmers of Kazakhstan, they don't have um, uh, cutting edge technologies and the new equipments because they don't have enough financial uh, budget uh, to do this um, and uh, also maybe um, uh, uh, regarding this uh, they don't have uh, enough uh, or high level competencies how to deal with such kind of uh, techniques and technologies. Um, next uh, two um, uh, issues, it's like a uh, low qualification of farmers and uh, low culture of uh, agriculture. Here I would like to say that uh, um, most farmers, they don't know how to uh, manage uh, maybe uh, how to manage and how to use land, use land and uh, land um, natural resources. And also uh, because of their low qualification and uh, from history, maybe since 90s, yes, uh, they don't, uh, we don't still have any like uh, formulated or good uh, concept of uh, land use uh, management. Um, and, uh, for example, uh, some farmers, especially uh, small farmers, they don't think about uh, land conservation on, or preservation and uh, uh, they don't know how to um, think about uh, uh, fertility of land. Um, also, uh, uh, for the second uh, block of uh, like uh, very serious issues, I would like to emphasize that uh, we don't have uh, so like uh, um, issues. It's uh, low effectiveness of uh, governmental control and uh, weak measures of like um, weak uh, uh, weak liability. Uh, this. Two issues uh, could lead to degradation of soils, uh, um, also pollution or contamination of soil, and uh, to, um, uh, to yield decline. Why? Because, uh, because um, we don't have, actually we have uh, some uh, uh, but uh, governmental control on, leg uh, on legislative level, but uh, unfortunately, they, they, uh, it doesn't have any effect because of uh, uh, because of the fact that they could not physically to cover uh, and, uh, all issues uh, regarding or dealing with land use and land use uh, resources. Uh, that's why they could not uh, completely control all situations which could happen uh, or, or any, uh, in, in any part of Kazakhstan. Um, also, um, for example, uh, just like um, maybe example uh, regarding uh, weak liability, uh, if a farmer or any specialist uh, has like uh, intentionally for some lands. Uh, for this, he uh, we don't have any like strict punishment or responsibility for such kind of action. Uh, that's why um, just uh, uh, come um, in common uh, to underline all these issues. We could say that uh, low uh, governmental control and uh, weak uh, liability could. Uh, lead to these uh, three main issues uh, mentioned before uh, regarding uh, soil degradation, soil contamination, pollution, and the uh, um, yield uh, decline. Uh, well, and uh, especially uh, right now, we have to think about how to cope with these issues because it's very, um, like, uh, very serious issues. And uh, I think so. Maybe. Uh, uh, putting together all our issues uh, together with partners or any other uh, governmental organizations, we could think about this, how to improve the situation. And uh, uh, regarding low effectiveness of uh, um, governmental control, uh, we could uh, 
um, un underlying uh, four uh, like steps, uh, like governmental regulation, governmental stimulation, governmental monitoring and control. So uh, I think we would maybe, uh, we have to maybe improve this for like uh, mechanisms in order to regulate and improve uh, the situation with uh, management land, uh, with comprehensive uh, management of land use and land uh, resources. Thank you very much. May I also add some? Yeah. Ну, я хочу, в принципе, Салтана все уже рассказала, я хотела просто добавить несколько примеров, да, из нашей, ну, как бы из нашей практики, да, практики АСБК. В принципе, до этого Салтана озвучила, что очень важен контроль, да, за землями, и очень важно, как бы, правильное исполнение, да, законодательства именно в этой сфере, потому что оно влияет не только на, как бы, сами земли или сельскохозяйственные вещи, но также, если брать, например, животный мир, да, то это очень сильно влияет, потому что очень много разных примеров конфликта сельскохозяйственных как бы, работников, да, то есть фермеров с животным миром. Недавно вот у СПК была такая экспедиция, она начиналась еще с 2021 года, когда на территории Туркестанской области находили очень много сельскохозяйственных траншей, где находили очень много ретилий, то есть даже буквально за два дня, например, на этих траншеях нашли более 200, например, ретилий, это через Пах, редких видов, которые краснокнижных животных, которые, как бы, в принципе, наши специалисты да, там спасали сами своими силами. И как бы очень много таких примеров. То есть на самом деле это как бы очень маленькая доля того, что там происходит. Да? То есть, и, конечно же, Акима тоже в свое время очень много делает. То есть в прошлом году совместно с общественными организациями там уже были как бы ликвидированы много траншей. Да? Также очень много как бы, других примеров, да, не только в Казахстане, но и по всему миру, когда идет как бы, такая конфликт между дикими животными и фермерами, сельскохозяйственными как бы, угодьями и, и так далее. Спасибо большое. Where the, the ownership by land uh, by the state, but from the previous constitution, changed to the ownership by people. And all those issues, you know, those raised now, I think, uh, if to be positive, uh, I think by ownership of the people now should be used in the interest of people, the people of Kazakhstan, and in terms of what quality of land we would leave for our future generations to many years ahead. So I think it's now up to us, people yeah. of Kazakhstan, to uh, mobilize and to um, uh, to put forward uh, strong uh, strong uh, measures to uh, to to solve those issues you, you raised and to improve land use issue because now we own our land by the main law constitution. Okay, thank you, thank you very much, uh, Ms. Salmanat, the, the, the very interesting contribution, and I think you made some very important points, especially in relation to having the uh, adequate regulatory framework uh, in place, and that it's not only the regulatory framework that you need, but you also have to have enforcement, and that includes uh, inspections of these sites and to make sure the companies are properly uh, implementing the laws that are set forth for them to implement. Uh, and then the final point you made I think also transitions us to the last question and that is uh, the need for innovation. And I think uh, one, one important issue to bring up is that most of these agricultural areas uh, where the certification is happening uh, is also in rural communities. And as we see worldwide, but also in Kazakhstan, people are having mass migration to the major urban cities like Nur Sultan, uh, Almaty, and so a lot of this expertise needed to maintain these rural communities are, are not available uh, on site because they move to the larger cities. So this brings us to our, our last question in this section, which is, how can we reduce significant inequality level, for example, in terms of access to education, health and jobs between urban and rural population? And I will ask Assem to uh, please answer this question. 
В первую очередь это экономическое влияние, так как создаются рабочие места, в основном у нас обслуживающий персонал, определенные ППС из близлежащих регионов. Также наши студенты оказывают, наши сотрудники оказывают экономическое влияние тем, что покупаются определенные продукты в локальных именно в магазинах. Кроме того, пользуются такси. Элементарно все, что вот нужно для жизни, оно применяется именно те ресурсы, которые находятся рядом. Кроме того, мы до пандемии была, была такая практика, скорее всего, она с Нового года продолжится, когда местные структуры использовали, то есть местные структуры использовали именно нашу инфраструктуру. То есть мы безвозмездно на бесплатной основе предоставляли наш Red Hall, к примеру, для каких-то больших собраний. Также есть образовательный импакт, то есть влияние. У нас сейчас есть новая библиотека, абсолютно новая, которая с нового учебного года, снова будут наши двери открыты в определенные дни для местного населения. То есть местное население в эти дни могут пользоваться именно нашей библиотекой, нашими ресурсами. Кроме того, наши студенты проводят различные обучающие курсы, курсы для местного населения, тем самым оказывая, опять же, влияние на, именно на уровне образования. Помимо этого, у нас очень хорошо работает, именно работа идет с выпускниками, наш ЭЛАМНИ выделяет определенные гранты для малоимущих семей. Вот, в целом, у нас есть такая практика, находясь именно локально в области, мы оказываем влияние на сельское население, либо на маленькие города. Вот. Если есть в планах открывать новые университеты, то это вот наша практика, чем мы можем поделиться, каким образом можно влиять. So the next question is how Kazakhstan can abide by the Paris Agreement and move towards lower carbon emissions. And I'm going to ask the Jana to uh, take this uh, question and to uh, provide her contribution. Thank you very much. Имени Гумарбека Долкиева. Да, действительно, Казахстан в 2020 году на конференции по климату ООН заявил о своем намерении присоединиться к Парижскому соглашению, ресфицировал его и как бы, намерен достичь углерода нейтральности к 60-му году. То есть мы понимаем, что в данный момент это очень важная кооперация и тесное сотрудничество именно государства и индустриального сектора, то есть не только в области инвестиций или каких-то законодательных актов, необходимо задействовать все имеющиеся резервы, то есть это и научно-исследовательские, и конструкторские, и образовательные. То есть в этом биологии вузы, они могут выступать как модератором, и они могут предлагать свои инновационные решения для решения таких задач. То есть вузы, научно-исследовательские институты, центры, они обладают необходимыми знаниями, компетенциями, навыками. В нашем университете год назад была инициирована публикация важного документа, это мы издали совместно Национальным образовательным центром «Зеленая энергетика», «Зеленая академия» монографию, которая называется «Декарбонизация добывающих отраслей экономики в Республике Казахстан». То есть в Казахстане, в казахстанской науке это был такой весомый вклад, когда впервые мы исследовали и были обоснованы концептуальной основой глобального перехода энергетики на низкоуглеродные технологии. Также мы проанализировали имеющийся потенциал добывающих отраслей экономики Республики Казахстан и предложили перспективы развития низкоуглеродной технологии в топливно-энергетическом и горнодобывающихся отраслях. 
То есть мы проанализировали, какие у нас есть заделы, какие у нас есть проблемы, какие у нас есть достижения в области энергоэнергетики, ретроэнергетики, конкретно солнечной. Мы рассматривали вопросы геотермальных установок, гидроэнергетики, то есть всех возобновляющихся источников энергии. В этой связи одним из интересных направлений для нас является развитие водородной энергетики в Казахстане. То есть этот вопрос он появился неспроста. Год назад немецко-шведская компания Сревин, они анонсировали свои планы по открытию Магистарской области завода по изготовлению так называемого зеленого водорода. То есть они планируют как бы, создать у нас такой завод, который будет производить около 2 миллионов тонн зеленого водорода. И это, конечно, требует определенных энергетических мощностей. То есть, как минимум, говорим о 30 гигаваттах, которые необходимы для производства такого объема водорода. И Энергетика в этом плане, конечно, она должна основываться именно на возобновляемых источниках энергии. И ну, это достаточно амбициозный план, то есть если 30 гигаватт, это порядка в полтора раза превышает имеющуюся генерацию, которая у нас в Казахстане есть. Но тем не менее, какие-то шаги мы уже делаем в этом направлении. В частности, в нашем университете мы реализуем проект, который мы подали Международный союз железных дорог по исследованию водорода. Водорода, водорода энергетики в Казахстане. То есть мы хотим проанализировать, какие у нас есть э, имеющиеся технологии и перспективы. Также стоит важный вопрос о хранении и транспортировке водорода э, в Европу и в Азию. Но у нас, поскольку у нас действительно очень развит именно железнодорожный потенциал, этот вопрос для нас является очень актуальным. А, кроме того, по возобновляемым источникам энергии мы считаем важным именно как бы воспитывать эту идею, да, то есть не на производстве, а начиная уже с образовательных учреждений. То есть в Ауэсе, в нашем университете, мы первые в Центральной Азии, в Казахстане провели образовательную программу по возобновляемым источникам энергии. Она, в принципе, достаточно успешна, и мы уже планируем открыть ресурсный центр, где мы будем делиться своим опытом по подготовке таких программ. Мы считаем, что такие программы они должны быть внедрены как можно в больших количествах университетов в нашей стране. Ну, вот, в принципе, по, по... я думаю, что это именно координация и кооперация науки и образования, они могут способствовать как раз таки достижению вот этих целей по количественному соглашению. John, I think you provided the extremely interesting examples of uh, research on the topic, but also practical experience, what you can do. I mean, uh, it's very interesting to hear about the, the hydrogen uh, plant that's going to be built. So, uh, and I think that type of research and practical work is also very much needed, especially uh, after President Tokayev's um, statement that uh, Kazakhstan will be carbon neutral by 2060, knowing that over 90% of the um, energy consumption here is with fossil fuels. So there's a lot of work ahead for that to be done. I think that uh, you know, universities, uh, including research institutes, have a big role to play in helping facilitate that transition. And now I will bridge over to uh, our participants who are online currently. I don't want to forget about them. And we have a pal panelist, Asel Akjanova. Uh, and I would like to ask her the next question. Uh, Asel, are you there? What are your thoughts on climate initiatives to be taken in energy policy? For example, renewables, electrification, clean technologies in the country. And again, uh, kind of 
adding to what the Jana has already um, stated with her very interesting and innovative projects. So just add on a little bit to that uh, based on your experience and uh, work at your university. Thank you. Can I start the, uh, also in the question? Uh, действительно, по инициативам, которые могли бы uh, повлиять на политику, политику энергетики, да, чтобы uh, достичь да, вот этих проблем, uh, ну, в, нашем в нашем университете мы действительно проводим и научные исследования, и проекты у нас есть. Uh, в частности, поскольку мы являемся отраслевым вузом, а как бы наша визитная карточка является именно энергетика, да, и мы считаем, что в энергетике, то есть одно из направлений этих организаций, это у нас электрификация, это организация добывающих мощностей и энергоэффективность. Вот как раз энергоэффективность могли бы мы начать внедрять в каких-то крупных промышленных комплексах, да, то есть мы как раз это то, чему мы обучаем наших студентов, то есть мы говорим о том, что э, на настоящий момент внедрение каких-то новых технологий да, по организации, уменьшению выбросов, они достаточно дор дорогие. Э, но мы можем, допустим, внедрять энергоменеджмент, который как раз-таки направлен на изменение современных методов управления, э, изменение самого подхода к употреблению и выбросов. Э, углерода в атмосферу. Вот. И ну, при этом наши студенты тоже они не остаются в стороне, они своими маленькими проектами тоже стараются внести свой весомый вклад. То есть мы там и занимаемся и разделением мусора, и э, у нас были проекты по озеленению кампуса, по внедрению солнечных панелей для места, мест отдыха для наших студентов. То есть такие инициативы в нашем университете они есть. Well, just uh, one last uh, call for Asel, if she's available. If not, we'll move on to the next uh, session. Uh, hello, everybody. Can you hear me? And, and uh, uh, I would like to uh, actually join to the opinion that uh, we have heard now from OS. KDPU uh, also is a part of the uh, uh, energy sector because uh, it is contributing for many years and uh, uh, doing uh, uh, both research and teaching of uh, oil and gas industry and uh, provide uh, trainings for trainers. And uh, uh, nowadays, PBTO also uh, open new specialties uh, related to renewable energy, to ecology, and uh, other uh, specialization around those areas. Uh, we have a quite advanced nanotechnology labs uh, that produce uh, two size solar batteries and it's quite effective. It shows uh, effectiveness in comparison with uh, other uh, type of solar batteries. And uh, in general, yes, I agree that there should be some uh, 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 policies, but uh, that uh, should be uh, uh, provided and organized or actually both by government, university, and industry. But before that, we have to do a broad research uh, about awareness, what kind of resources are appropriate for uh, Kazakhstan region, what kind of technologies are appropriate uh, for uh, 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 which regions as well, uh, and what will be a result of uh, um, invention and maintaining those challenges. Do we actually have specialists that can uh, be involved to all stages of uh, 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 invention those challenges as well? And, uh, and uh, actually uh, the investment as well, right? So starting from the education area and uh, ending up uh, by production uh, so uh, the university uh, believes that uh, it has to be done in complex uh, together with industry and uh, uh, and government. And uh, maybe you know that uh, energy 
um, you know, is organizing conference this year in September, and it will be also part of this big forum, uh, where uh, one of the main questions will be how Kazakhstan will move forward to uh, carbon neutrality and what should be done uh, uh, from university sites in, in Kazakhstan. Uh, should be incorporated within the at which stage with some uh, international partners. And uh, we believe that uh, this type of platform will be helpful uh, to uh, basically understand uh, clearly the vision for the uh, next um, 30 years uh, to actually achieve uh, those uh, carbon neutrality rates that Prime Minister announced uh, last year in Glasgow. Uh, thank you very much. Uh, this is uh, what I would like to say. Uh, thank you so much, Nassel. You made a very good point there, is that you need to have close cooperation between industry and academia in order to really uh, achieve success. Research is not enough unless you have the practical application of that research, which actually uh, makes an impact in the field. So uh, tying everything together is the concept of partnerships. Uh, we can't solve any sustainable development related problems unless we work together uh, as colleagues, as respective experts in our field to try to solve uh, problems on a systems level. So this is what the SDSN is essentially here for, is to have us all come together and to work together to try to think of innovative solutions to problems. So with that, I would like to ask the following question to Ainur, uh, which is, which of the 17 SDGs could be prioritized to strengthen the cooperation and partnerships among educational, research, and public organization sector in Kazakhstan. Please, the floor is yours. Number four, boys' education, and that is in line with Kazir's mission as well. The Kazir's mission is poverty and accessible education for all, uh, which we are complying with in the period of 20 years of uh, our uh, uh, our work as the educational leading independent institution uh, in Kazakhstan. And I think, uh, unfortunately, what we uh, learned from uh, Jeffrey Sachs is quite saddening uh, results of analysis uh, of those 17 SDGs development in Kazakhstan. And it is disappointing and saddening to learn that uh, even number four uh, is uh, is quite low in uh, uh, results and uh, I think together within uh, SDSN community network uh, the, 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 what we do, what we have to do all the education institutions is to uh, mobilize and to combine all our existing resources to uh, make uh, education even more uh, high quality and even more accessible. And what what actually uh, we do within four schools of education, uh, which I mentioned earlier, uh, is uh, really to um, to permanently work on the quality. And we do not try to we. We, on the one hand, Kazgiro does, um, does comply with all the demands in the labor market, but what we rather do is to strengthen what we already are strong. Uh, those are international war, those are international economics and new provinces, psychology, pedagogics, uh, and uh, uh, applied linguistics, and, uh, and, and so journalism uh, as well. So um, we are very much uh, we are very much keen to uh, to actively uh, partner with uh, SDSN and uh, SDSN Kazakhstan members, and I'm here uh, represented also with my colleague, head of the international office, Shinar Zakiva, whom you can uh, approach after the panel session in terms of uh, how 
how to um, how to explore um, mutual resources in order to uh, strengthen quality of education country-wise, as uh, uh, Jeffrey Sachs uh, unfortunately uh, report was quite disappointing, and I think it's up to us uh, to come together and to uh, to discuss how uh, we can. Uh, we can explore existing opportunities and learn best practices from each other and to uh, contribute to uh, improving the quality and accessibility of education. Can I? Add? Yeah, please. Uh, we uh, just quick short answers because we're going to try to have some, leave some room for the audience to ask questions, but please go ahead. The ООН Комитет ООН по использованию космоса в мирной цели. В мирных целях он анонсировал как бы для одних из средств достижения цели устойчивого развития это именно космические технологии, да? То есть у нас в Казахстане, помимо всем известного Байконура, у нас есть достаточно серьезные предприятия и исследовательские институты, которые занимаются проблемами космоса и, в частности, применения космической технологии для нашего общества. То есть в этой связи мы могли бы применять, и, в принципе, мы уже так и иным образом это делаем, это применяем космические технологии для достижения таких целей устойчивого развития, как, допустим, у нас мониторинг процесса опустынивания, обезвесивания. Это соответствует цели номер 13 и 15. Также мы могли бы и занимаемся этими проблемами прогноза урожайности да, с помощью космоснимков. Это у нас идет цель номер 2. Кроме того, эксперименты, которые проводятся на Международной космической станции, они бы могли, могли внести весомый вклад в науку, в частности, в развитие науки о здоровье человека, которая соответствует цели номер три. Ну и в принципе космические технологии, они могли бы применяться для любой из этих целей, то есть из космоса мы можем как минимум получать информацию, которая недоступна на Земле, то есть это и космос снимки, это и связь и так далее. Например, вот еще интересные проекты у нас реализуются в Институте космических исследований, то есть они разрабатывают ракеты сверхлегкого класса, то есть мы уже стараемся отходить от тяжелых ракетоносителей, которые вызывают как бы, негативное экологическое влияние, то есть раз, разливом гептила на земле Казахстана. И кроме того, мы развиваем вот наноспутники, нанотехнологии, которые тоже вместо использования э, тяжелых и дорогих спутников могли бы оказывать существенное влияние для науки, для исследования каких-то геомагнитных фон Земли и, и так далее. То есть, в принципе, космические технологии, они могут и они должны быть внедрены именно в стратегию развития целей устойчивого развития. То есть, это не должны быть какие-то разовые проекты или гранты, то есть они должны быть включены обязательно именно в стратегию, в программу. Либо в нашу программу, которая у нас есть по развитию космической деятельности, туда внедрить вот эти необходимые вопросы по достижению цели устойчивого развития. Спасибо. So, and one more instrumental SDG is number five, gender equality. And uh, for this, I would uh, bring an example of Kazakhstan as a best practice. But I think that there is uh, indeed a big room for improvement country-wise, Kazakhstan-wise, in terms of you said how to combine higher education institutions and the, the, the uh, public institutions in order to improve uh, SDG realization. So, gender equality, for example, in Kazakhstan, for major schools are headed by ladies, 65% of our students are ladies, and so gender equality-wise we are 200% compliant with this 
another part of uh, sustainable development goal. But policy making wise, I think all of the ladies and the gentlemen of the panel would uh, agree with me that I think we do need um, we do need uh, actively exploring um, and uh, balance, balancing uh, gender in terms of policy making, uh, especially in education and science, and number five, um, gender equality goal, I think it's very important uh, in education and science in terms of uh, getting to a high quality level. Uh, thank you very much, and I would also like just make one comment. Uh, you had mentioned uh, Jeffrey Sachs's um, presentation, and you were shocked about Kazakhstan. But I was looking at the, which it is pretty, uh, you know, concerning some of those statistics. But if you look at the whole map of the world, the situation is bad everywhere and getting worse. And so that's why, you know, the urgency of us cooperating working in the university sector to try to solve these issues is at, should be at the forefront of what we do because if you look at the global statistics, it's going rapidly downhill and all these distractions like COVID-19, the war in Ukraine are just creating uh, longer uh, stalling of the situation without uh, addressing things as urgently as they need to be addressed now. So uh, yeah, our work here is, is very important. So moving on to the final question, I would like to ask Alishir to please be as brief as possible. Uh, how to better engage all stakeholders in Kazakhstan to effectively and concretely cooperate and contribute to the implementation of the SDGs in the country? And as far as I'm aware, uh, you're from the Coalition of Green Economy, correct? Correct. So that's not academic institution, that's... It's okay. So I think you can gear it towards, and I would also say very important because it's a mix between academia and the professional sector here, is uh, what can we do as academia to better engage with uh, professionals that are uh, working either in the private sector, uh, public sector here in Kazakhstan. I think it'd be very useful for us uh, and our network to understand how we can engage better. Thank you. Я бы хотел поделиться кейсом коалиции нашей организации по созданию платформы по вовлечению именно всех стейкхолдеров в нашей стране. Это научные институты, это государственные органы, это акиматы и так далее. В 2019 году мы сформировали общественный институт лидеры СУР-2030 и именно в рамках данной инициативы мы проводим очень много проектов. Это один из проектов, ежегодный проект «Лидеры ЦУР-2030 среди молодежи». Это каждый год 17 представителей молодежи по 17 направлениям цели устойчивого развития становятся того или иного той или иной целью устойчивого развития амбассадором и в, на протяжении целого года транслирует свою деятельность и именно популяризирует важность реализации той или иной ЦУР именно в нашей стране. Также, так как с 2018 года мы проводим форумы сельских женщин, на которых также мы обсуждаем важность вклада сельских женщин в общем женщин в реализацию целей устойчивого развития, взаимодействия, консолидации усилий бизнеса, научных сообществ, госорганов и а также э, института гражданского общества, мы проводим данные инициативы. Также с 2022 года при содействии Центра поддержки гражданских инициатив мы реализуем проект, который называется «Увлечение институтов гражданского общества в реализацию цели устойчивого развития ООН». И в, дан, в рамках данного проекта в сотрудничестве вместе с а, научными институтами, а, с инстанками, как Институт экономических исследований, который Руслан Сергеевич Султанов отмечал, мы разрабатываем рекомендации по реализации целей устойчивого развития номер 4, 5, 14, 15, 16 и 17. А также мы а, сейчас проводим интервью с неправительственными организациями, которые делятся с успешными кейсами по а, цели устойчивого развития, которые я отметил ранее, и данные кейсы, которые мы а, сформируем в результате нашего проекта, мы передадим для формирования уже формирующегося добровольного национального обзора, который в итоге будет представлен на саммите ООН. В рамках данного проекта мы также 
сформировали цифровую, цифровую площадку, которая называется SDG Talks. И именно, как господин модератор говорил, мы привлекаем экспертов, международных экспертов, которые имеют большой опыт по реализации той или иной цели устойчивого развития, поделиться своим опытом, как можно достичь именно больших результатов реализации цели устойчивого развития. Также в завершении хотел сказать то, что мы сейчас буквально неделю назад инициировали конкурс на предоставление малых грантов для неправительственных организаций, которые в течение трех месяцев до конца сентября этого года будут реализовать проекты, направленные на эффективную реализацию целей устойчивого развития. Что я хотел сказать, то что мы та организация, которая создает платформы для объединения госорганов, гражданского общества, научных сообществ и так далее. Спасибо большое. If uh, Stefanos agrees, uh, it's 2.30 now. I think we could maybe just take two questions from the audience and two questions with two responses, brief responses, uh, and then I will wrap up and then we'll move to the coffee break. So uh, now to the audience, if you have a question, please raise your hand, we'll call on you. I don't know if there's a microphone, do we have somebody with a microphone that can bring it to? Thank you so much for great uh, actual presentations, that was really cool. Uh, Vidar, uh, I'm Emil from Nazarbayev University. We, we touched so many fields, right, in terms of the agricultural, land use management, and water, manage, water management, renewable resources, So, the, 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 and, and more and more, right? But the question is for me, right, uh, on our like, level of sustainability center, right, uh, we heard a lot about the tools, right, how to achieve that, but I'm more interested in how we measure the success. We, all of these fields, they are interrelated, naturally they are interrelated, and, right? And what are the common, like, for our center, the key performance indicators, I will use the industry term, like, how do we measure the, our success as a result, and not in short term, but in a long term perspectives of this of this project, I would say, right? And it would be interesting to see, like, uh, do we have this, did we have this conversation in terms of the allocating clear SDG goals? They are kind of general, but how do we measure what we do? And it's very important, some of the activities which were mentioned, some of them are within our responsibility, some of them beyond our responsibility, some of them achievable, some of them beyond achievable, right, by ourselves, right, this is some, that's why, how do you measure the success as a result of the long-term monitoring of the activities, thank you so much, you did great, thank you. Our uh, moderator. He did uh, mention about the strategy of the university in action plan to read. So uh, for us is, I think, to uh, uh, not necessarily to put uh, the, to the strategy of the university all of the 17 uh, SDGs, but each of us uh, does have a majority and strong areas that uh, for us view, for example, is more and economics in general, our strong points. And that's why those um, uh, those SDGs in line with our university strategy, uh, we will have to check whether we have them in our current uh, development strategy for 21-23, and, uh, and then we do have action plan uh, as an inclusion to the strategy, and um, just to put uh, to put the goals, and then uh, each year, each academic year, we monitor how we did. Uh, successfully realize or where we fail and what we should do. So I think it's it's uh, to put the, the uh, relevant goals to the strategy uh, of the university and to the relevant uh, action plan. Uh, just to add to that, also an important component is reporting. So for instance, in these rankings that was discussed earlier by uh, some of the um, main speakers in the first panel, is that uh, you have, for instance, the Times Higher Education SDG ranking. <clears throat> and they ask very specific questions related to all the SDGs. And it takes probably two, three weeks to fill out the evaluation form for this. And then your university gets ranked on an international scale. So Narcos was ranked, I think, 800 to 1,000 this year of the top universities for the implementation of the SDGs. 
it's not fantastic, but there's, uh, I think there was 3,000 universities that uh, applied this year for that ranking, and we were uh, ranked number two in Kazakhstan. So I think if you are actively involved in monitoring and evaluation, part of it can be rankings, part of it can be internal monitoring and evaluation through top performance targets that you set for the university in either overall, like we were saying, or if you have some priorities, then you can focus on gender or whatever it might be, set very specific indicators. You can do that also, like use SDGs, our framework and guidelines that can be very useful, uh, but also extremely important, like you're saying, because you know you don't just want blah, blah, sustainable development, most people think of that abstract, but you need concrete indicators, targets, uh, performance appraisal to see, okay, are you meeting these targets that you set for yourself? Without that, then there's almost really no point in implementing them because if you can't monitor and measure success, you can't evaluate in an effective way forward as an institution, as a municipality, as a private company, or whatever uh, the stakeholder might be. Can I add one comment, please? Yeah, go ahead. Ты упоминал на отметила то, что нет необходимости именно мониторить именно реализацию всех целей устойчивого развития. Для той или иной организации имеются те приоритетные цели устойчивого развития, в котором направлении они работают. Например, в прошлом году совместно с Институтом экономических исследований мы проводили исследование на тему национализации целей устойчивого развития. То есть для, для Казахстана Казахстан принял постановление, в котором указаны, вот, например, у нас имеется 17 целей устойчивого развития и 169 индикаторов. И какие из этих индикаторов являются релевантными для нашей страны и которые являются нерелевантными. Например, в нашей стране на сегодняшний день еще не принята отдельная система реализации целей устойчивого развития. У нас нет такого органа, который собирает данную информацию. Да, у нас имеется отдел в Бюро национальной статистики, который аккумулирует всю информацию. Но вот такой open платформы у нас не имеется. Спасибо. And just one more thing, and please comment on this. Um, if I recall, I think it was last last year they had a conference, UN conference, and it was the launch of some Central Asian platform for the monitoring of SDG implementation. And I was at this, and I know it's, it's online, so I don't know how it's actually submitted from which governmental institution, if it's a research institute, but even these statistics are put on this platform, so you can actually uh, go on UN website. I think it was UNDP that supported this, that, that particular uh, part of the UN agency, let's say. Uh, but yeah, I would suggest looking into that. It's also quite interesting to see performance on a regional level, and you can measure Kazakhstan's performance in relation to other countries in Central Asia. Are you aware of that platform? <laughs> yes, I am aware about this platform, which is working now here in Kazakhstan, but there is no full information about the monitoring and all the statistics about each of the SDGs in that platform, right? Because when we have the, our investigation during our uh, like analysis, we just were like we clarified that not all information are available for all people. Just coming to this website. Thank you. Okay, very good question. Thank you. Um, I think there was a, a very thoughtful um, response to that. Uh, next question, please. One last question. Anybody pressing question? My name is Bakht Kul, Pavilia Kambar. I work as the director of the Secretariat for the goal of устойчивого развития in the Institute of Economic Research. Как Руслан Серикович отметил, наш институт выполняет роль секретариата Координационного совета Республики Казахстан. У меня больше не вопрос, а хотела я прокомментировать вот то обсуждаемый вопрос сейчас, да? а, сказать, что в Казахстане вообще не создана система мониторинга, наверное, на сегодняшний день это не совсем корректно, наверное, потому что, вот как я еще и отметил, в прошлом году внесли изменения в постановление о системе государственного планирования в Республике Казахстан. Согласно данным изменениям, теперь все государственные программы, национальные проекты, стратегии, они разрабатываются с учетом национальных индикаторов целей устойчивого развития. Поэтому, если у нас существует система мониторинга стратегических и программных документов в Казахстане, 
Таким образом, те индикаторы, которые будут учтены в этих документах, они, конечно, проходят мониторинг. Но есть второе, вторая сторона вопроса. Да? На сегодняшний день у нас в прошлом, в позапрошлом году, уже, а нет, в прошлом году да, утвердили национальных индикаторов. Их количество 262. Из них 87 индикаторов – это актуальные индикаторы. То есть мы государственным органам и другим разработчикам рекомендуем сделать акцент на эти актуальные индикаторы, потому что невозможно всех индикаторов посадить да, в эти документы. Поэтому, конечно, сейчас охват, есть проблема охвата этих индикаторов, но прошел только год, надеюсь, что дальше будет уже лучше. В марте, в апреле до текущего года мы объездили все регионы, проводили семинары, и в рамках данного семинара также был проведен анализ, насколько охвачены индикаторы местными программами развития территории. В среднем составляется на сегодняшний день 20%. Но это начало. А теперь, что касается платформы Центральной Азии. Да? А, платформа направлена не на мониторинг индикаторов на уровне Центральной Азии. Вообще платформа больше направлена на создание системы комплексного механизма финансирования в странах Центральной Азии. Как раз мы тоже состоим в этой платформе, да, как члены, да? Ну, с нашей стороны, получается, там какая работа проводится сейчас. Как вы знаете, есть методика структуры ООН, да, больше работает над этой методикой. Программа развития ООН, как вы правильно отметили, это комплексный национальный механизм финансирования. И сейчас Казахстан вообще в мире более 60 стран внедряет этот механизм. И Казахстан является одним из первых стран Центральной Азии, который работает над этим механизмом. И 20, буквально в 2020 году мы завершили оценку финансирования развития. Да, наш институт совместно с ПРОН завершили на уровне республики. В 2021 году у нас был пилот, пилотный проект, мы провели оценку на местном уровне. И теперь платформа работает на то, чтобы мы, у нас была возможность обменяться опытом и дальше продолжили. Да? Мы сейчас совместно рассматриваем вопросы, насколько возможно интегрировать принципы ЦУР в бюджетную политику, потому что без ресурсов, не только финансовых и других ресурсов, этого делать невозможно. На сегодняшний день, как секретариат, наш институт, совместно с э, программой развития ООН, проводит очень большую работу, я могу сказать, это маркировка бюджетных программ. То есть мы посмотрели, насколько бюджетные программы соответствуют целям устойчивого развития, чтобы дальше посмотреть, какие есть возможности. Вот мы очень много сегодня долго обсуждали вопросы зеленой экономики. Как раз в рамках этой работы мы начали климатическую маркировку, как называется. И надеюсь, что в следующие годы Данная работа тоже будет давать хорошие результаты. И э, если будут вопросы, приглашаю всех присоединиться к нашей работе. Да? Мы всегда открыты, готовы обсуждать все эти результаты. Но сейчас мы работаем над подготовкой второго добровольного национального обзора. Все эти промежуточные результаты вошли в этот документ. Ну, скоро, э, скоро будет готов данный документ. Надеюсь, что после презентации в июле данного документа, вы все можете увидеть данный документ на трех языках и можете получить более подробную информацию. Спасибо. Given the fact that we have a perfect way to parlay into the copy break, which was talking about indicators, how do we measure success, right? So I think this is kind of a good, a good way to close this session. I'd just quickly like to summarize uh, what the speakers said today. And we heard a lot of talk about innovation. We heard a lot of talk about curricula development, uh, student engagement. All of those things need to be developed within the framework of building a culture within the universities of uh, implementation of these sustainable development goals. And that can be done through regulatory framework, can be done through policies and strategies implemented uh, by the university. So I think that everything we spoke about today 
can be wrapped inside of this idea of building a culture of sustainable development. But uh, more importantly, is that universities can function alone. They need to work uh, very interconnectedly and closely with the government, with the private sector, and with non-governmental institutions that work to help facilitate our research and build it into a actual uh, practical implementation in the field that does something to make systematic change. And this is done through partnerships like the uh, Sustainable Development Solutions Network that we're all in. So uh, I think this is a good summary of what we discussed during the panel. I'm sure I didn't see anybody sleeping during this session, so I think it was quite lively and interesting. And uh, hopefully the coffee break will uh, re-energize everybody to come back for the final session. Thank you for your patience, for your questions, and for your interest. And uh, thank all the panelists for their expertise and contribution to this session. Thank you very much. Thank you, brother. Uh, right now I'm going to start with coffee break for 15 to 20 minutes.